my name is Julio Silva. Uh, I'm director of uh, DTECO. What I'm, uh, what I'm about to do is to present uh, these two exhibitions uh, which we did in the, in, in the end of the year, which one of them was, was an exhibition which has been cancelled uh, from last year due to the pandemic. And uh, the other one is the natural uh, uh, end uh, exhibition of, uh, uh, that we do every year. So we, we chose June to combine these two exhibitions and, um, the, and the, the, we chose two different names. One started on the beginning of the month, which was with the name KH2. The other one uh, with a uh, transcription of uh, uh, a title of uh, Robert Hauschenberg's Stone, Moon, uh, Sky, Garden. And uh, the contents of this exhibition is the, the experience and um, and, uh, and, and the investigation and the reflections of a year of, of, of these uh, students. And, and this, is the, this is the results of, of, of that year of uh, reflection and meditating on, on their own practice. Med utgångspunkt i uh, eget ansikt har jag lagit en serie med självporträtter i akryl på pärlebomull i formatet 40 till 60. Vi har brukar utvannade akrylfärger, elementärfärger i spädd sort har jag fått fram kontraster och jag har också experimenterat med hulrum och flera färger för att få fram ett divergerande uttryck av samma utgångspunkt. Men selv med raske penselströk så lever streken sitt eget liv med denna metoden. Och det skapar ett utförutsigbart uttryck och jag har hela tiden sökt eller intentionen har varit att lage en representation av mig själv. Jag jobbar huvudsakligt med tegningar, skulptur och text. Den serie som vi ser här heter Skrik så höjt du kan och är inspirerad av livet. Det är med kontraster, äckla form och nydliga färger, harre och mycket materialer som för exempel blandning av lejre och garn. Någon som är både nydlig och stig. Skulpturer är ofta placerade upp på spegel för att visa den andra sidan av verkarna. Den som ofta är usynlig för publikum. Jag är intresserad i reaktion hos betraktarna. Stone Moon uh, Sky Garden är en ny utställning producerad av DTK, det var Fagli Kunstinstitut i Baru. Titeln är lånt, approprierad av Robert Rauschenberg. Det visar sig en mångfald av uttryck. Tillnärming till bildmaterial är varierat och personligt, men med klara referenser till kunsthistorie och kunst i general. Med individuell, individuell tillnärming till andres verk som kilde för andres uttryck och karaktär av de verk. De sätter sig i en annan tid i en annan kontext. De brukte elementer i en tjänare som middelbart. Det är nu vi har sett nu som har rot i människors erfaring. Nu som sitter som ett min.
Jeg har klippet øh, store bogstaver i forskellige farver øh, papir. Bogstaverne og deres negative form har jeg hæftet direkte på væggen, lag på lag, øh, indtil form, farver og linjer har fungeret som helhed. Til sidst har jeg limen collagen flere gange for at forstærke den. Collagen er rå og øh, direkte i sit udtryk, øh, skæve kanter, hakket og grov klipning, øh, stifter og bulket papir fra limningen. Jeg har overført motivet fra collagen til et stort format på canvas, som jeg har malet flat og glat. Som utgangspunkt bruker jeg realistisk figurative foto, som jeg oversetter til et abstrakt billedspråk. Det kan minne om fragmentering som stammer fra kubismen. Valg av farge er intuitivt. I løpet av disse tre årene her på DTK har jeg fått mulighet til å utvide forståelsen av egne og andres arbeid. Gjennom oppgaver, repetisjoner og nye utfordringer har jeg utviklet mitt eget formspråk. I mine malerier tar jeg utgangspunkt i egne skisser. Jeg tegner raskt med tusj, la hånden bestemme og narrativ oppstår. Det tillater ingen retrett og slik blir det hele mer uforutsigbart. Motivene er gjerne forenklede og abstrahert figurative, der flater dominerer. Jeg maler med akryl på lærret, blander fargene selv, og paletten er livlig og dynamisk. Øyeblikk er en serie av, som består av ni plater, skåret i MBF-plater med enkle treskjæringsverktøy. Og skjæret i tre tar tid, og jeg vil bruke lang tid på et øyeblikk. Jeg har hentet inspirasjon blant annet fra reliefer i egyptisk og persisk kunst, og jeg kombinerer denne fortellingmåten med teknikker fra tegneserier og artistbooks. Jeg har laget tre serier som jeg kaller Inn i skogen, som består av verk i kull, i treskjæring og fotografier. Tematisk henger de sammen. Jeg har gått inn i skogen og viser det jeg ser. På kulltegningene så har jeg gnidd kull, sort kull inn i hele flaten og hentet fram igjen lyset ved hjelp av visklær og knettgummi. Inspirasjonen til alle de tre seriene har jeg hentet fra folkeventyr og moderne narrativer som TV-krimserier og frykten for den øde gangveien gjennom skogholdet. Der i mørket skaper lyskjælen fra en lykt et enda svartere mørke. Jeg jobber med maleri og tegning på flere ulike materialer, både lærret, papir og papp. Jeg jobber ofte i serier og i ulike formater. Her har jeg malt med akrylmaling på papir, og deretter har jeg tegnet med en kniv. Arbeidene består av flere lag. I disse arbeidene har jeg utforsket de negative rommene og forsterket disse ved en bevisst bruk av farger. Jeg er interessert i det relasjonelle mellom formene og hvordan de aktiverer og deaktiverer hverandre, og skaper en rytme. I disse arbeidene så har jeg malt med akrylmaling på lærret. Jeg har brukt cutouts og store maler for å kunne gjenta formene, for å skape en rytme i arbeidene. Mine arbeider dreier seg om kraft og bevegelse og abstrahere en virkelighet. Arbeidsmetoden er en form for prosaisk registrering, hvor jeg nedtegner det som strømmer ut 
i et samspill med vinger og farger. Streker og konturer kommer også fra egne akttegninger og skissebøker. Og jeg tegner med kull og bly og maler i flytende strøk. Arbeidene kan forestille en illusjon om bevegelsens dynamikk som peker mot ustabilitet. I use different points from art history to approach my pictorial material. And to reach that, first I paint a monochrome background and then with a set of short lines I build a motif. In this case, it's a landscape that I took details from the paintings of Giorgio Morandi. I also use photos that I took and photos from different journals. Art always grows and changes in relation to other arts.